Saksihan ngayong gabi, babae na nakaumano ng identity ng isang nurse para makapagbenta ng bakuna online. Naintrap! Fully vaccinated tourists kailangan pa rin ng negative swab test para sa interzonal travel ayon sa health secretary. Ila sa mga nasawi sa pagbagsak ng C-130 cargo plane, binigyan ng full military honors. Data flight recorder at cockpit voice recorders ng aeroplano pinadala na sa Amerika para masuri. Higang pwede pa rin humingi ang mga LGU ng negative COVID test result sa mga biyahero sa ngayon. Pag-uusapan pa raw kasi ng IATF ang pangamba ng ilang LGU na baka mapeke ang mga vaccination card kapag ito lang ang ginawang requirement para makapasok sa mga probinsya. Saksi, si Ivan Mayrina. Pwede na bang gamitin ang COVID vaccination card bilang pamalit sa COVID test requirement ng mga LGU? Sabi sa IATF resolution nitong July 2, pwede yan para sa interzonal travel ng mga fully vaccinated o yung pagtawid sa mga lugar na magkaiba ang quarantine status. Pero sabi ngayon ni Health Secretary Francisco Duque III, pag-uusapan pa ng IATF bukas ang mga concern ng ilang LGU kaunay ng bagong protocol sa interzonal travel. Ani Duque, nag-aalala kasi ang mga LGU na baka malustunan sila ng mga peking vaccination card, lalo't hindi pa tiyak kung paano ang authentication at validation nito. Habang wala pang pasya, ang susunod muna ay ang IATF Resolution 101 noong Pebrero na nasa LGU yung desisyon kung requirement ng COVID test. Sa gitna nito, problema ang limitadong supply ng bakuna kaya tumigil muna sa pagbibigay ng first dose ang ilang LGU. Ayon sa vaccine czar, hindi talaga maiwasan ang ilang delay. Kasi po, during the first day of the, the, the day of the month, nakakaroon po sila ng tinatawag na preparation for deployment. So nagde-deploy po sila sa mga second second week, week pa po. And then yung last ano, yung last week nangyayari, uh, nakakaroon po sila ng inventory at nakakaroon ng redeployment yung mga manufacturers. Para sa mga naghihintay ng second dose ng bakuna, huwag po kayong matakot dahil kahit po madelay kayo ng isang linggo, dalawang linggo, or tatlong linggo, it's still worth it to get the second dose because it will still improve no and increase your uh, resistance to the COVID-19. Ayon sa vaccine czar, 16 million doses ang bakunang inaasahan darating sa bansa ngayong Hulyo. Kasama rito mahigit 3 million doses mula sa Johnson Johnson na donasyon ng Amerika sa pamamagitan ng COVAX. 14 million doses sa ng bakuna ang inaasahan darating sa Agosto. Ayon naman sa FDA, nag-apply ang Sinovac ng amendment sa kanilang emergency use authorization para magamit ang bakuna nila sa mga edad 3 hanggang 17. Pfizer pa lang ang bakunang pwede sa mga bata sa Pilipinas, pero sa mga edad labindalawa pataas lang. Mula na magsimula ang pandemya, mahigit 121,000 na menor de edad ang nagka-COVID-19 base sa datos sa DOH. 365 ang namatay. Ito po inaaral natin siguro within the month to see no, if it, we will be able to allow the use of uh, Sinovac in children. Ang mga manufacturer naman ng Sputnik V gustong gawing mas matagal ang pagitan ng dalawang dose. The manufacturers of uh, uh, Sputnik uh, applied for an amendment to their EUA to increase po yung time between the first dose and the second dose from 21 days to 90 days. However, ang nare-recommend po ng experts natin is a maximum dose interval of 42 days. May darating dapat adagdag na Sputnik V vaccines ngayong gabi, pero ipinagpaliban nito dahil sa logistical concern. Sa ngayon, may 2% pala ng populasyon ng fully vaccinated nationwide. Halos 9% naman sa NCR. Ang naitalang new cases ngayong araw, mahigit 4,000 ulit. Ang active cases, pinakamababa sa loob ng mahigit isang buwan. Pero ang fatality rate o porsyento ng mga namatay, pinakamataas sa loob ng mahigit tatlong buwan. Ayon sa Octor Research, anin na lugar sa labas ng NCR ang high risk para sa COVID-19. Kabilang ang Davao City, na ayon sa Octor Research, nagtala ng pinakamaraming new cases per day mula June 29 hanggang July 5. Moderate risk naman, anila, ang Pilipinas at ang Metro Manila na parehong buwa ba ang new cases per day. Ako si Ivan Mayri na ang inyong saksi. Pinadala na sa Amerika ang data flight recorder at cockpit voice recorders nang nag-crash sa C-130 cargo plane para masuri. Habang inaalam ang tunay na sanin ang disgrasya, binigang pugay naman ang mga sinawimpalad na sundalo. Saksi si Chino Gaston. Pansamantala munang ibinurol dito sa Villa Mor Air Base si First Lieutenant Sheena Alexandria Tato ng AFP Nurse Corps. Nag-alay na rin ng MISA ang Philippine Air Force para sa nasawing Air Force Nurse. 
nakatakdang ilipad pa Davao City ang kanyang labi sa darating na biyernes. Ibinyahin naman pakagayan di Oro City mula sa Zamboanga City ang labi ng anim sa mga sundalong nasawi sa plane crash. Binigyan sila ng full military honors. Kaning nakras na ang airplane. So, ako nagsige na lang kong tawag, nag-text, sag-unsa akong i-text, sag-unsa akong cellphone. Anak kong asa ka, tubag ako, kay kadaliok manawag ka. Nasa kagayan di Oro City rin ang byuda ni Sergeant Butch Maestro na si Razel. Ang akong kuhan lang sir nga unta matuman ang mga promises ni President Duterte sa para sa dili lang para sa kuha kung dili para sa tanan ng mga mga nga nga nabiyaan sa among mga bana mm -hmm. para 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 sa ugma po sa among mga anak Nitong lunes, tiniyak ni Pangulong Duterte ang dagdag benepisyo sa pamilya ng mga sundalo, kabilang na ang libreng edukasyon para sa mga inulilang anak. Ayon sa AFP, labing siyam na labina ang nakilala. Pagtutuwid ng AFP, apat apot siyam na sundalo ang nasawi at hindi limampu, gaya ng unang inulat nila. Nagkaroon daw ng double count. Tatlong sibilyan din ang namatay sa plane crash. Yung ating basihan kung paano natin ma-identify yung beyond recognition na ng mga cadavers wow. ay through DNA testing Apo. at saka yung uh, dental records nila. Si Private First Class Alzid Haurani na taga Zamboanga City wala pa sa identified cadavers ng AFP. Apela ng kanyang pamilya. Ang hinihiling ko po, mapadali ang DNA test. Yun lang po, wala na pong iba. Para malaman ko na po kung siya ba talaga, para makuha namin na para ma-ilibing namin maayos. Patuloy ang pag-recover sa bahagi ng eroplano bilang bahagi ng aircraft accident investigation. Ang data flight recorder at cockpit voice recorders ng eroplano pinadala na sa Amerika para masuri. Sa panayam kahapon ng GMA News, ang sabi ni Mabel Dapanas ay nabanggit daw ng mister niyang si Corporal Carlo Dapanas na may aberya ang eroplano bago ang kanilang flight. Pero ayon sa Philippine Air Force, Walang iniradyo ang mga piloto ng C-130 na anumang problema mula nang umalis sa Villamore Air Base. Pusibling ang narinig daw na aberya pagkaantala dala ng mga regular na maintenance at check sa eroplano. The aircraft, all of the aircraft is going to pre-flight, through flight and post-flight inspections. Okay. So may mga kailangan i-maintain, may kailangan na tawag dito ay uh, kasuhin sa mga eroplano. Siguro yun yung mga sinasabi po nila. But alam naman po natin that the aircraft will never fly pag may problema. Bagamat hindi patapos ang investigasyon, binanggit kahapon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na posibleng kombinasyon ng pilot error at malakas na hangin ang dahilan ng pagbagsak ng C-130. Pero ang sabi ng Philippine Air Force, veterano nang maituturing ang flight crew ng C-130 sa pangunguna ni na Major Michael Vincent Benolerao, Major Emmanuel Macalintal at First Lieutenant Joseph Hintay. Nakuha nang pa ni Private First Class Nathaniel Bongkayaw ang pag-take off ng C-130 mula kagayan di Oro City noong linggo. May video rin siya habang nasa ere na ang C-130. Pero makalipas ang ilang oras, bumagsak sa patikul sulu. Wala na! Oh, wala! 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 Sa tindi ng pinsala, nangamba ang mga kaanak at kaibigan ni Bongkayaw. Hanggang sa manggulat ang sundalo sa sunod niyang TikTok. Sa nangsabing, wala na po ako. Masurvive po ako mga lodi. Salamat po sa suporta niyo. Isa po ang survivor sa plane crash. At salamat po sa lahat. Nung suporta sa akin. Salamat po. Nakausap siya ng aming kasamang si Marisol Abduraman sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Kwento niya, nakaligtas siya batapos tumalon mula sa C-130. Dumampi talaga sa akin yung apoy. Tapos yung ano naman, 
na gan, yung yung bag na yung bag na kinabar ko sa kataw, sa katawan ko ma'am yun ang dinala ko pag talon ma'am para hindi talaga ako mapuruhan ma'am sa apoy may mensahe siya para sa mga kabarong hindi na raw niya nagawang tulungan patawarin niyo po ako mga kasama ko sana patawad niyo ako mahigit limang po ang nasagip sa plane crash nitong linggo kabilang sa mga buwis buhay na sumugod sa crash site para tumulong sa pagsagip ang mga miyembro ng CAFGU. Ayon sa Joint Task Force Sulu, mga tausug ang mga CAFGU Active Auxiliary na inirekomendang gawaran ng Bronze Cross Medal. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Torture ang inabot ng isang lalaking nahuli raw na nagnakaw sa Palawan. Kinasuhan na ang dalawang lalaki kabilang na ang isang kagawad na nahuli kam na ng torture. Saksi, si Emil Sumangit. Kanina nyo, binibenta yung mga ninanakaw nyong... Hmm? Kaya no? Sa may ano po, dyan siya po sa may ano, barangay 6. Sa may kilate, ano po, kilate Milani. Hmm. Alam niya na nakaw yun? Opo. Hmm? Alam niya po. Isa ito sa mga ebidensyang hawak ngayon ng pulisya sa umanoy ginawang pagtorture sa isang lalaking na huling nagnakaw daw ng kable sa Barangay 3, Coron, Palawan. Kinilala ng pulisya ang lalaking inaresto na si Carlo Layaog, 23 anyos. Galing niyo talaga. Iba na naman ang kasama magnakaw. Ang maririnig sa video na nakikipag-usap kay Carlo ay ang Barangay Kagawad at ilang pang sibilyan daw na nakahuli sa kanya. Uy! Hmm? Uh, tingin dito, tingin. Anong sasabihin mo sa mga kapwa mo magnanakaw na naman? Sa mga kapwa ako magnanakaw. Hmm. Wag na kayo ulit magnakaw. Bakit? Kasi kung gusto nyo pa magnakaw, magsitago-tago na kayo. Ang unang video hindi pa malinaw sa pulisya kung sino ang kubuha. Pero ang ikalawang video na mas wide ang angulo at kuha rin sa may pamilyang bayan kung saan nadakip si Carlo. Kuha raw ng kanyang kaibigan na nagkataong naparaan sa lugar. Dito makikita na mas tila kinakawawa si Carlo. Ano sabi mo? Hindi na ulit. Tara na ginagawa mo. Hindi na ulit pa rin ito. Bakit na ulit mo? Sa huli, isang lalaki na may bitbit na lagari ang lalapit kay Carlo. Dito na matatapos ang video at hindi na malinaw kung ano ang sunod na nangyari kay Carlo. Nangyari ito bandang alas 4 ng madaling araw noong June 27 pagkatapos na madakip si Carlo. Alas 7 ng umaga, dinala siya ng barangay sa police station para sa pagsasampan ng kaso. Napansin namin na medyo mahina yung kanyang pangat ano, pangatawan at nahirapan sa kaminga, pinadala namin siya sa hospital. Kinabukasan, namatay si Carlo at ang cause of death, traumatic brain injury. Kung ganun naman po yung ginawa ni Carlo, dapat hinatid na lang nila dun sa sa police station. Kinakitaan din siya ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakuha namin yung eyewitness na yun pala ang kumuha ng video. So nakuha na namin ang statement. Yung result ng medical legal examination at saka nung bit certificate eh nagkurabulate doon sa nakita nating video at saka doon sa statement ng ating eyewitness. Naglakas ang loob lang po mag kung pasimple ng video. Para kung sakali nga itong anong at mangyari ito sa tao na binubugbog nila eh, kahit pa paano may makatulong po ako doon sa gano'ng sitwasyon, mayroon akong katibayan. Sinampakanan ng kasong paglabag sa Anti-Torture Act, ang suspect sa kaso na si Barangay Kagawad, Paul John Abe. So ngayon po, no comment po po kami at uh, naantay na lang po namin na yung uh, abogado na lang po namin yung makapagbigay sa inyo ng aming uh, site. Sinusubok pa namin makuna ng panig ang sibilyan na isa pa sa mga kinasuhan na si Jules Mayo. Ang kaanak ng biktima, disididong makamit ang hustisya. They did not see him take the cables. Yung victim na yan, known yan around the area as somebody na may kapansanan sa mind, sa brain. So he's a little slow. Nagmamakawa na yung tao, kinukulti pa nila. The family has decided that we will file our own case and it is for murder. Sa dinami-dami nila, pinagtulungan nila ang isang helpless na tao. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Walang kawala ang isang babae sa ikinasang entrapment operation ng Pasay Police. Ang suspect, 
nagpapanggap na nurse para makapagbenta online ng bakunang hindi naman pala niya hawak. Saksi live si Jonathan Andal. Jonathan! Igan 120,000 pesos ang singil ng naarestong sospek para sa kunyaring hawak niyang 56 vials ng COVID-19 vaccine na ibinebenta niya online. Oh, ma'am. Ikang gagalaw ha. Kinakasuhan ka namin para sa identity theft ha. Mga polis kami ha. Ano pangalan mo? Pagkatanggap ng Mark Money, agad inaresto ang 35 anyos na si Michelle Parajes. Ang nagpa-entrap sa kanya, ang mismong nurse na ginagamit umano ng sospek ang pangalan para makapanloko. Ako po yun, ma'am. Ako po si Dairy Lester. Ma'am, ha? ka sa amin. Paano mo nas kami ikaw ako? Ayon sa complainant na nurse na si Dairel Esteban, nalaman niyang ginagamit ang kanyang pangalan nang may nag-message sa kanya sa social media at nagtatanong tungkol sa ibinibenta o mano niyang bakuna. Pati PRC ID niya, ginagamit daw ng sospek sa pakikipagtransaksyon. Ang ID, kinuha ng sospek sa Facebook ng biktima. Ayon sa biktima, in-upload nga niya noon sa social media ang kanyang PRC ID pero tinakpan naman daw niya ang ilang mahalagang detalye ng ID. Pero ginamit pa rin ito ng sospek. Umamin ng sospek sa panluloko. Nagawa lang daw niya ito dahil gipit sa pera. Natanggal daw siya bilang kasambahay at ngayon isang buwang nagdadalang tao. Inaresto rin ang kanyang live-in partner na kasama niya ng ma-entrap. Pero ayon sa lalaki, hindi niya alam ang panluloko ng kanyang kinakasama. Naiyak na lang ang sospek habang nagsusori sa nurse. May problema kasi ako yung mama ko. May sakit sa puso. Tapos ako, buntis ako ngayon, ma'am. Kaya nawalan ako ng trabaho. Hinihingin ko lang na sana mapatawad mo ako. From, hindi ko na talaga uulitin ng ganito. Papatawad mo siya? O naman. Pero itutuloy ko po yung... Itutuloy ko po yung... Ngayon sa mga kababayan natin makikita itong... Uh... Itong uh, sospek na ito, uh, pwede po silang pumunta dito sa Pasay City Police Station para mag-file ng kaso. Live mula rito sa Pasay City, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Limang beses nagka-friato magmatic eruption ang Bulkang Taal ngayong araw. Tumagal ng mahigit isang minuto at may taas na tatlong daang metro ang unang pagputok kaninang 5.18 ng umaga. Nasundan pa ito ng apat na eruption. Ito na ang pinakamaraming beses na pumutok ang bulkan sa loob ng isang araw mula nang itaas sa Alert Level 3 ang Taal Volcano noong nakaraang linggo. Hindi naman naramdaman sa mga komunidad ang mga pagsabog. Ayon po sa FIVOX, hindi pa itataas sa Alert Level 4 ang bulkan. Bayo na pipisin lang susuportahan ang ilang partido para sa eleksyon 2022. Si Pangulong Duterte, seryosong pinag-iisipan na raw ang pagtakbong vice-presidente. Saksi si Rafi Tima. Sa pulong niya kagabi sa mga opisyal ng PDP Laban, sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na chairman ng partido, To the proposition that I run for vice president, medyo I'm sold to the idea. So, wala na nga. Meaning to say, I am seriously thinking of running for vice president. Iprinisinta sa Pangulo ng mga kapartido niya ang isang manifesto of support na kinalap daw mula sa iba't ibang panig ng bansa para hikayatin siyang tumakbong vice presidente. We have collected and filed this manifesto of support from Luzon, Visayas, and Mindanao by PDP Laban members and non-members who wanted to express their unity and full support. Wala kang magiging kalaban sa Vice President, sir. Guaranteed. Kung tatakbo ako Vice President, hindi ko ka kaibigan yung maging President, I would be reduced to inutility. Pero somehow, kung nandyan ako, I will find a way to be productive. Ang napipisil ng partido na maging standard bearer, si Senador Bongo, para raw may continuity ang mga anilay na simulan na ng Administrasyong Duterte. Bongo is ready anytime. Pero si Go? Consider me last. I am not uh, interested to run for uh, uh, the presidency. Kung wala na talaga kayong ibang uh, mahanap, kung maaari, 
Uh, wag lang po siguro ako. Sa susunod na linggo, may council meeting at General Assembly ang PDP laban para gawing formal ang mga napag-usapan sa pulong. Binanggit ng Pangulo sa mga kasamahan na may hidwaan sa kanilang hanay na kailangan daw resolbahin. Bago nito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si na PDP laban President at Sen. Manny Pacquiao at Secretary Alfonso Cusi na Vice Chairman ng Partido. Ayon naman sa Acting Secretary General ng Partido na si Attorney Melvin Matibag, Walang konflik kung may mga kapartido silang sumusuporta sa posibleng presidential bid ni Davao City Mayor Sara Duterte. At the end of the day, I'm sure sa, sa kampo ni President Duterte, we will build uh, one candidate and uh, we will unite under the instruction ng ating pangunan. Sa ngayon, ilang partido na ang nagpapahayag ng suporta kay Mayor Sara, isa ng People's Reform Party o PRP, na itinatag ng yumaong dating senadora Miriam Defensor Santiago. Sabi ng party president na biudo ng yumaong senadora, Nakikita kasi namin na maraming katangian na similar si former Senator Miriam Santiago at si Mayor Sara Duterte Carpio. Ipagpapatuloy rin daw ng PRP ang dati pa nilang alyansa sa hugpong ng pagbabago party ng Mayora. Ganon din daw ang puwersa ng Masang Pilipino o PMP. Susuportahan daw ng PMP ang kandidatura ng alkalde sakaling tumakbo siya. According to one of the provisions of the agreement, It is the HNP who will choose the uh, candidate for president and vice president. Senatorial, I think it, it will also be up to them, but uh, we can uh, recommend who our candidates for senator should be. Kung ang posibleng pagtakbo naman ni Pangulong Duterte bilang vice president ang pag-uusapan. It is a matter between the HNP and, uh, and of course, the party of the president, the uh, PDP, siguro. Uh, ang tanging mapapayo ko lang siguro kailangan siguro, siguro na pag-usap sa paniniwala namin hindi mangyayari na tatakbong presidente ang isang Duterte at vice president ang isa pang Duterte sa paniniwala namin hindi ko gustong pangunahan kung anong desisyon ni presidente Duterte pero uh, sa paningin ko kasi eh, may mga mga batayan siya at paniniwala kung bakit na sinasabi niya yon. Wala pang anunsyo sa ngayon ang presidential daughter kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2022. Sa gitna nito, nagbabala siya sa mga gumagamit sa pangalan niya para mangolekta ng pera para sa eleksyon 2022. Ang Liberal Party naman, magkakaroon ng malawakang konsultasyon sa susunod na dalawang buwan kaugnay ng 2022 elections. Ayon kay LP President Sen. Francis Pangilinan, Si Vice President Lenny Robredo pa rin ang nais nilang maging standard bearer. He has not decided yet, uh, but she is our, sabi na nating uh, uh, bet, if she finally decides. Uh, at sana mag-decide siya na tumakbo dahil naniniwala tayo na meron siyang kapasidad at kakayahan. Sa tanong naman kung may balak ba si Pangilina na tumakbong vice presidente? People are saying, why don't you consider it? Sabi ko, hindi, magiging komplikado yun dahil gusto natin magkaroon ng pagkakaisa. So, wag na mo, re-election ako. Okay? And let's leave that uh, position of vice president for someone else who will add to our unity and to broaden our ranks. Kung kinukonsideran nila si dating Senador Antonio Trillanes IV, kasama yan sa pag-uusapan. Umaasa raw si Pangilinan na pwedeng magkaisa ang iba't ibang pwersa para makapaghay ng malakas na opposition candidate. Politics is the art of the possible, di ba? What if, di ba, magkaisa si, si Loren, who's running, Cheese, di ba, Grace Po, Lenny Robredo, Isko Moreno, Ping Lacson, Tito Soto, di ba? What if, di ba, uh, we all, uh, Villanueva, Binay, what if? We all agree uh, to set aside our differences and say that because COVID is the number one challenge for the next, uh, diba, for the next administration, and the economic crisis will not get better before it get. Sabi nga na, will get worse before it gets worse. We have to come together. Anjapa, Ralph, Recto, Bill Masantos, diba? You miss one name, pero understandable because he still belong. He still belongs to the present and ruling party, Senator Pacquiao. Well, sabi ko at tinanong ako sa akin eh. Sabi ko kung merong sinseridad, anda tayong makipag-usap. Ako si Rafi Timang inyong saksi.
Rider na nagulungan ng truck sa Pampanga at lalaking malapit ang binaril sa Manila. Narito na ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Lalaki patay sa paumaril sa Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV noong June 29, dinaanan muna ng gunman ang kanyang target. Tila kinukumpirma kung tama ang kanyang babarilin. Pagbalik ng gunman, bumunot siya at malapit ang binaril ang biktima. Nakatakbo pa ang binaril ng lalaki. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian na rin ang buhay. Kahapon may dinampot na dalawang lalaki na may kinalaman umano sa pagpatay. Ayon sa isa sa mga nahuli, maling tao ang binaril ng at-large na gunman. May lead na ang pulisya sa gunman at iba pang sangkot sa pagpatay. Rider patay matapos magulungan ng truck sa Mexico, Pampanga. Sa CCTV kita ang pagsalpok ng rider sa isa pang motorsiklo. Matapos niyang mangain ng linya, tumilapo ng rider na nangain ng linya. Napahandusay ang katawan niya sa kalsada at dito na siya nabangga ng truck. At ang higa ng mga balitang ating sinaksihan. Abangin niyo pa rin ating bonus shot at mag-subscribe sa youtube.com slash GMA News. Ako naman, Arnold Glavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Dalawampu-timang taon na ang naghahatid ng balita. Ako po si PR Kanghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Good news mga kapuso, maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.